Hi everyone, uh, welcome back sa aking channel. So for today's video, uh, we will discuss uh, getting the factors of the following of these uh, 10 numbers. So this is uh, part 1 lang ito ng civil service uh, review for numerical uh, reasoning or numerical ability. So worksheet number 1A. So pinaka basic ito. So uh, get the factors of the following numbers. So or isa-isayin lang natin kung saan divisible ang mga numbers na ito. Okay, so let's start. Number 1, uh, we have uh, 34, 56, 48, and 15. So i-apply natin dito yung divisibility rule. So automatic, uh, kasama dito palagi yung, uh, yung 1 tsaka yung number itself. Kasi divisible ang any number sa 1 tsaka itself. So hahanapin natin yung iba pang number na divisible itong uh, Itong 34. So, ang una ng factors natin ay 1 times 34. Equal yan sa 34. Okay? So, pwedeng ilista lang natin isa-isa kung saan mga divisible ito. So, next, since even number, nagtatapos sa 4, ibig sabihin, divisible siya sa 2. So, we have 2 times 34 divided by 2, that is 17. So, 2 times 17, that is also equal to 34. Sa 3, hindi na siya divisible kasi 3 plus 4, pag inad ang digit, 7, 7 is not divisible. Sa 4, hindi rin. Sa 5, hindi rin. 6, 7, 8, hindi rin. So, ito, na lang, ito lang yung mga factors niya. So, therefore, ang factors ng 34 uh, ay 1, 2, 17, and 34 kapag naka-arrange sa ascending order. Okay? So, next, so we have 56. So yung isa pang way para mag uh, alamin natin yung bawat factors ay yung factor 3. So itong una yung listing method ang tawag dito. Isa-isahin lang yung mga factors. So itong number 2 ang gawin natin yung factor 3. So we have 56. So anong factors ng 56? So that is uh, 7 times 8. Okay? And then next, ang 8 may factors pa yung 8. So that is 4 times 2. And then ang... Um, 4, meron pa itong factors na another 2 times 2. Okay, so ito yung mga prime factors niya. So 7, tapos, uh, ayan, tatlong 2. So ibig sabihin, ang mga numbers na makakapag-divide sa 56, so laging kasama dyan yung 1, tsaka yung uh, number itself. So 1 times 56. Okay, so tapos meron tayo ditong mga 2. So ibig sabihin, mag-divide siya sa 2. So we have 2, Times. So, pag dinabayad natin yung 56 sa 2, that is equal to 28. So, ito yung 2. Tapos, itong 7 times 2 times 2. So, that is 28. So, next, wala tayong 3 dito. So, next is 4. So, 4 times. Ito yung 4, dalawang 2. So, ang natira ay 7 times 2. So, that is 4 times 14. So, wala tayong 5 dito sa factors natin. So, wala rin 6. 7, so ayun, meron tayong 7. So that is 7 times 8. And then bukod doon, wala na. So lahat na ng mga possible uh, factors na isulat na natin. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. So isulat lang natin in ayan, ascending order. So 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 and 56. So ito yung mga factors ng 56. Okay? So pag medyo madami, pwedeng gamitin natin itong factor 3 ang tawag dito. Itong isa listing method. Okay? So next, uh, 48. So anong mga factors ng 48? So pwede natin gamitin ul ulit itong factor 3. So 48, so isip tayo ng dalawang numbers pag minultiply sa 48. Uh, pag minultiply ay magiging 48. So we have 6 times 8. Okay? 6 times 8, that is 48. Tapos itong 6, ang factors niyan ay 3 times 2. Tapos itong 8, ang factors niyan ay 4 times 2. Tapos yung 4, meron pang 2 times 2. So therefore, ito yung mga factors natin. So ibig sabihin niyan, ang makakapag-divide dito sa 48. So pag inisa-isa natin niyan, so we have, umpisa tayo sa 1 lagi. So 1, 1 times 48. Okay, so 1 times 48, that is 48. So next, meron tayong 2 dito. So we have 2 times, pag dinabay ng 48 sa 2, so 2 times 24, equal yan sa 48. So next, meron tayong 3. So we have 3 times, so 3, tas i-multiply natin yung natirang 4 na 2, so that is 3 times 16. 
So meron din tayong 4, itong dalawang 2, 4 yan. Tapos itong natira, 3 times 2 times 2. So we have 4 times 12. So wala tayong 5 dito. Meron tayong 6. Ang 6 ay yung 3 times 2. So we have 6. 6 times itong natira, 2, 2, 2. So we have 6 times 8. So 9, wala tayong 9. Wala, rin, wala din tayong 10 dahil puro 3 at 2 yan. Next, we have... 10, walang 11, 12, meron ng 12, na ulit ito, ito, ito na yung 12. Okay, so ibig sabihin, ito na lahat yung factors natin kasi magiging pabaligtad na lang yan. Okay, so sulat lang isa-isa. So we have 1, 2, 3, 4, 6, then yung mga partners nila. So we have 8, 12, 16, 24, and 48. So ito lahat yung mga factors ng 48. Okay. So next number, 15. So yan, medyo maunti itong 15 kasi ang factors lang ng 15 ay ilista na lang natin 1 times 15. So lagi tayo mag start dun sa 1 and then the number itself. And then 15, ang factors lang yan ay 3 times 5. Okay, so therefore ang factors ng 15 ay 1, 3, 5, and then 15. So apat lang. Okay, so next number. Number 5, so 7. So ito ay prime number ang 7. So 1 times 7 lang. So ang factors niyan, 1 and 7 lang. Okay, and then next we have 13. So 13 is another prime number. So 1 times 13 lang ang factor niyan. So ang factors ay 1 and 13 lang. Then we have 123. So gamitan natin ang factor 3. Saan ba divisible ang 123? Divisible yan sa 3 kasi pag in natin ang digits, so we have 1 plus 2 plus 3. Pag in natin ang digits, that is equal to 6, which is divisible sa 3. So therefore, pwede natin i-divide sa 3 itong 123. So divide natin sa 3, so we have 3. Pag din-divide natin, 12 divided by 3, that is 4. And then 3 divided by 3 is 1. Okay? So we have 3 and 41. And then itong 41, ito ay prime number. Wala nang number na pag multiply natin ay 41, both sa 1 and 41. So therefore, ang factors na ng 123 ay, so 3 and 41 lang, tapos yung number itself. So we have 1, 3, 41, and 123. So apat lang ang factors ng 123. Sorry. Next, last set. So we have 8, 9, and 10, 80, 121, and 145. So sa 80... Pwede nating, uh, pero pang isa pa lang technique, yung continuous division, yung i-divide lang natin ang i-divide hanggang maging prime number na siya. So, 80, saan natin pwedeng i-divide ito? Ah, pero ito dapat kasi. Ito pa lang technique na ito para sa pagkuha ng GCF, kung saan natin, ano, parang mas maganda ay yung factor 3 ang mas magandang gamitin pagkuha ng, pagkuha ng factor para makita natin isa-isa yung mga Numbers na pwedeng mag-divide. Ano? So, 8 times 80. So, that is 8 times 10. Tapos, yung 8. So, alam na natin yung 8. Kanina pa yun pa ulit-ulit. So, 4 times 2 yan. And then, yung 4 ay 2 times 2 pa ulit. And then, itong 10. Factors ng 10 ay 5 times 2. So, therefore, ilan yung numbers natin? So, we have, ayan, yung mga dulo natin. 4 na 2 pala yan. And then, isang 5. Therefore, aning mga numbers natin? So, umpisa tayo sa 1 times 80. Next, so we have, ayan, yung mga powers of 2 yan. So, isa-isayin natin yung mga powers of 2 na yan. So, we have 2, 2 times, so pag dinibide sa 2 itong 80, so 2 times 40. So, wala tayong 3. Walang 3, so diretso na tayo sa 4. So, 4 times, ang 4 ay dalawang 2. Multiply natin itong natira. So, 2 times 5 is 10. 10 times 2, so that is 20. So next sa 4 ay meron tayong 5. Okay, so 5 times, kunin natin itong 5, i-multiply yung the rest, yung may mga bilog. So 4 na 2, so that is 5 times 16. So sumunod, wala nang 6 dito, walang 7, meron tayong 8. Ang 8 ay tatlong 2. So ito na nga yun, 8 times 10. Okay, so next sa 8, walang 9, meron tayong 10, ito na yung 10. Okay, so next sa 10 ay meron ba tayong 12? Wala tayong 12. Walang 12 dito. So, ayan na yun. Naulit na kasi. Ito na yung 8. Ang susunod na dyan ay itong 10, tapos 16, 20, 40, 80. 
So therefore, yan yung mga factors natin. Meron tayong uh, 5 pairs. So therefore, 10 yung factors natin ng 80. So that is 1, 2, 4, 5, 8. Then we have 10, 16, 20, 40, and 80. So ito lahat ang factors ng 80. Okay, so next. Number 9, 121. So 121 ito ay equal ito sa 11 square. 11 times 11. Equal yan sa 121. And then, ang 11 ay prime number. So therefore, ang factors ng 121 ay 11 lang and then itong number itself na lang tsaka yung 1. So we have 1, 11, and 121. Kapag magkaparehas, isang beses lang natin isusulat yon. Okay? And then we have last number, 145. So ang dulong number natin ay 5. So, ibig sabihin, divisible yan by 5. Okay? So, divide lang natin sa 5. Okay? So, divide natin sa 5. So, we have 145 divided by 5. 14 divided by 5. That is 2. Times 5, we have 10. Subtract. So, we have 4. Bring down 5. 45 divided by 5 is 9. 9 times 5, 45. So, prime number na ang 29. So, 145 ay 5 times 29. Tapos, prime number ang 29. So therefore, ang factors ng 145 ay 1, 5, 29, and then 145. So maganda kung kakabisaduhin nyo lahat ng mga prime numbers na at least siguro less than 100 para malaking tulong yan na isang tingin nyo pa lang sa numbers, alam nyo na yung uh, mga prime numbers. Okay, so that's it. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang uh, civil service reviewer. So sa worksheet, uh, Next na video natin ay worksheet 1B. Okay? So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.